« Cher papa, c'est fou comme le temps passe vite. Je le réalise alors que je t'écris ces quelques mots sur papier. Le temps passe tellement vite, à mesure que les relations se renforcent, se brisent, se nouent, s'érodent. Notre relation à nous s'est érodée dans le temps, toi et moi. Enfin, plutôt à cause de moi. Est-ce que mon fils qui naîtra dans quelques semaines laissera lui aussi le temps de nous séparer Est-ce qu'il prendra cette habitude de m'oublier, tout en me reconnaissant dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses réactions Est-ce que lui aussi, il repensera à moi au moment de devenir père à son tour Je cligne des yeux et je me revois en train de jouer dans la cour, inconscient de tout ce que tu traversais. Les doutes, les interrogations, les tensions, les victoires trop peu célébrées, les défaites surestimées et toujours ta foi en Dieu au centre de tout. Et moi qui te traitais de vieux quand je n'avais même pas la maturité de comprendre l'importance du respect que tu essayais de m'enseigner. Maintenant, je le comprends. C'est certainement parce que j'ai passé dans la case des vieux, non tu sais, je m'interroge beaucoup sur le sens de ce mot. Père. Je regarde partout autour de moi. C'est quoi un père? C'est qui un père? C'est quoi l'appel d'un père? Je vois le père spirituel, celui qui dédie sa vie comme un mentor à élever les autres et qui va se donner, se multiplier, étendre son cœur pour aimer les enfants des autres, guider un seul ou guider beaucoup. Il y a le grand frère qui, trop jeune, devient le père de famille, quand celui qui devait monter au front pour assumer sa paternité a fui, terrassé par la peur ou par l'égoïsme. Il y a le père qui n'a jamais pu avoir d'enfant, mais qui va donner naissance et nourrir par son amour, des rêves, des vies, et qui va construire une descendance qui continuera des décennies dans le cœur de ceux qui l'appelleront pour toujours « papa ». Il y a le beau-père, l'enseignant, le médecin, le voisin, le coach, le moniteur, le professeur, qui par un seul geste, un mot, une tape dans le dos, ont donné tellement plus qu'ils ne pourront jamais l'imaginer. Père, grand-père, mentor, ami. Tantôt parfait, tantôt insuffisant. Tantôt aimant, tantôt colérique. Tantôt fatigué, tantôt inépuisable. Parfois meilleur ami, parfois meilleur ennemi. Inconditionnel et partial. Autoritaire et impuissant. Conseiller, modèle, source d'inspiration, héritage. Un père, un mentor, pleure, relève, défend, donne et se donne, souvent sans compter. C'est avec le temps qu'on mesure la valeur d'un père, quel que fût son rôle dans la vie des autres alors que les relations se renforcent, se brisent, se nouent, s'érodent. Je cligne des yeux et je me revois jouer dans la cour. Et je te revois. Toi. C'est fou comme le temps passe vite. Aujourd'hui, je mesure l'ampleur de tout ce que tu m'as donné. Cet héritage qui me construit encore, aujourd'hui, comme un père à mon tour. Un père qui réalise la valeur d'un autre. Merci. Merci pour tout.